ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு த கோர்ஸ் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த வீடியோவில் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டர்பைன்ஸை எப்படி கவர்னிங் பண்ணுறாங்க அதாவது அதோட ஸ்பீடை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது போக வந்து வி ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் செலெக்ஷன் ஆஃப் டர்பைன் எந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டர்பைன் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆஃப் ஃபியூ கிரைட்டீரியாஸ் அது என்னென்ன கிரைட்டீரியாஸ்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்னிங் ஆஃப் டர்பைன் அப்படின்னா எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஹைட்ராலிக் ட டர்பைன்ஸ் வந்து இட் இஸ் டேரெக்ட்லி கப்பல் டு ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஸோ அந்த ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும்னா இட் ஷுட் ரன் ஒன்லி அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு லோடு எவ்வளோ வேரி ஆனாலும் சரி பட் இதோட ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு வேளை சம்டைம்ஸ் வந்து லோடு அதிகமாக தேவைப்படலாம் சம்டைம்ஸ் லோடு கம்மியாக தேவைப்படலாம் ஸோ அந்த மாதிரி லோட் ஃப்ள ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே கூட ஜென்ரேட்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் ஸோ லோடு அதிகமாக தேவைப்படும் போது ஸ்பீட் அதிகமாகவும் லோடு கம்மியாக தேவைப்படும் போது ஸ்பீடு கம்மியாகவும் அப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர் ரொம்ப ஆயிரும் ஸோ இந்த ஸ்பீடு தான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறாங்க விச் இஸ் கிவன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் டிவைடட் பை பி வேர் எஃப் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் பவர் ஜென்ரேட்டர் இன் சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் அண்ட் பிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் ஆஃப் த ஜென்ரேட்டர் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஜென்ரேட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பீடு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்பீடில் தான் அந்த ஜென்ரேட்டர் ரன் ஆகணும் பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டர்பைன் வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஜென்ரேட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த டர்பைன் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ஸ்பீடில் வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் சம்டைம்ஸ் லோடு அதிகமாக இருக்குது இல்லை வாட்டரோட குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டர்பைனோட ஸ்பீடு அதிகமாகும் வாட்டரோட குவான்டிட்டி கம்மியாகிடுச்சுன்னா டர்பைனோட ஸ்பீட் கம்மியாகும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இது டேரெக்டாக கப்பலாக இருக்கிறதால இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஃபார் அவாய்டிங் தட் வி ஹேவ் ஸ்பீட் வச்சு சொன்னால் சிங்க்ரான ஸ்பீட் இந்த சிங்க்ரான ஸ்பீடில் தான் வந்து டர்பைன் ரன்னர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்பீடில் தான் டர்பைன் வந்து ரன் ஆகணும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இந்த டர்பைனை வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ண வைக்கிறதுக்காகவும் எதுக்கு அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர் ஒரே ஸ்பீடில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு ரீசன்காக தான் வந்து வி ஆர் கோயிங் ஃபார் கவர்னிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்னிங் ஆஃப் இம்பல்ஸ் டர்பைன் நார்மலாக டர்பைன் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது இம்பல்ஸ் டர்பைன் ரியாக்ஷன் டர்பைன் அப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் ஹெட்டு இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இதில் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இம்பல்ஸ் டர்பைன் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்பைன் அது எப்படி கவர்னிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இம்பல்ஸ் டர்பைனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெல்டான் வீல் டர்பைன் ஸோ பெல்டான் வீல் டர்பைன் இப்போ இதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் So here, the turbine main shaft is connected to this particular governor. இந்த கவர்னர் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் கவர்னர் நம்ம கையில் வந்து ஒரு ரோப்பில் ரோப்போட எண்ணில் வந்து ஒரு கல் கட்டிட்டு நம்ம சுற்றினோன்னா அந்த கல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட்வர்ட்ஸாக மூவ் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ரைஸ் ஆகும் இனிஷியலாக கீழே தூங்கிட்டு இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே அவுட்வர்ட்ஸாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் நோன் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் மூலயமா தான் அந்த கவர்னர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளை பால் இந்த பால் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு லிவர் இருக்குது தென் வீ ஹேவ் அ ஃபல்க்ரம் அப்புறம் ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு ஆயில் பம்ப் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இஃப் த டர்பைன் இஸ் ரன்னிங் அட் அ ஹை ஸ்பீடு அதிகமான ஸ்பீடாக இருக்குது ஒரு வேளை வாட்டர் ஃப்ளோ ரேட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதிக ஸ்பீடில் ரன் ஆகுதுன்னு என்ன ஆகுன்னா இந்த இதுவும் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது சுற்ற ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பால்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா அவுட்வர்ட்ஸாக மூவ் ஆகும் ஸோ இது வெளி வெளிப்பக்காமல் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்லீவ் என்ன பண்ணுன்னா மேலே ரைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்லீவ் மேலே ரைஸ் ஆகும்போது ஆப்வியஸாக இந்த லிவரும் மேலே போகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபல்க்ரம் இது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சீசாவில் நீங்கள் வந்து ரெண்டு எண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு எண்டுமாக நீங்கள் அசைவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்று மேலே போகுது அப்படின்னா இன்னொன்று கீழே வரும் ஸோ அப்போது இந்த எண்ட் என்ன பண்ணால் கீழே வரும் ஸோ அது கீழே வரும்போது இந்த பிஸ்டன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரின்ஸிபலில் தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா ஆயில் இது கீழே வரும்போது ஆயில் ஃப்ரம் திஸ் ரீஜியன் இட் வில் என்டர் டு திஸ் ரீஜியன் இந்த ரீஜியனுக்குள்ளே போகும் அப்புறம் இது வழியாக இங்கே வந்து சேரும் ஸோ
இந்த ஸ்பியர் என்ன பண்ணுன்னா நாசில் ஓப்பன் பண்ணி விட்றோம் ஸோ நாசில் ஓப்பன் பண்ணி விடும்போது அதிகமான வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ த ஸ்பீட் வில் பி ரெகுலேட்டட் ஸோ ஹை ஸ்பீட் அண்ட் லோ ஸ்பீட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனில் தான் அந்த கவர்னர் ஒர்க் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் டு மெயின்டெயின் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த டர்பைன் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த டர்பைனை மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரேட்டருக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூமே இருக்காது ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் தான் அது நீங்கள் பாஸ் பண்ணி கூட அந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட அதை வாசி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் கவர்னிங் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ரியாக்ஷன் டர்பைனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் சொல்லலாம் ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைனோட கவர்னிங்கும் பெல்டானில் டர்ப டர்பைனோட கவர்னிங்க்கு சிமிலராக தான் இருக்கும் அண்ட் ஒன் மோர் கேஸ் இதில் நான் சொல்ல மறந்தது என்ன அப்படின்னா தெர் வில் பி ஒன் மோர் டிவைஸ் விச் இஸ் நோன் அஸ் டிஃப்ளெக்டர் இப்போது சடனாக வந்து ஒரு வேளை அதிகமான லோடு ஆர் சடனாக வந்து அதிகமான வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் ஒரு வேளை லோடை குறைச்சிட்றீங்க லோடை குறைக்கும் போது உங்களோட டர்பைன் வந்து வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி நம்ம பைக்கில் போகும்போது பிரேக் பிடிச்சோம்னா பைக்கு ஸ்லோவாக போகும் பிரேக் அவுட் ஆனால் ஸ்பீடாக போகுதோ அதே பிரின்சிபல் தான் ஸோ லோடை நீங்கள் குறைக்கும் போது டர்பைனில் வந்து வாட்டர் லெவல் அதிகமாக வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்பீட் ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ அப்போ இந்த மெக்கானிசம் மட்டும் இல்லாமல் வி ஹவ் ஒன் மோர் மெக்கானிசம் விச் இஸ் நோன் அஸ் டிஃப்ளெக்டர் இந்த டிஃப்ளெக்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய வாட்டரை இந்த நாசிலேருந்து வரக்கூடிய வாட்டரை நமக்கு டேரெக்டாக போய் டர்பைனில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸில் பட விடாமல் அந்த டிஃப்ளெக்டர் மூலயமா டிஃப்ளெக்ட் ஆகி கீழே போயிடும் ஸோ அப்போ டர்பைன் பிளேட்ஸில் வாட்டர் படலைனாலே டர்பைன் வந்து சுற்றுறது குறைஞ்சிரும் ஸோ இது எதுக்காக அந்த டிஃப்ளெக்டர் வச்சுருக்குறாங்கன்னா அந்த டிஃப்ளெக்டர் இந்த இமேஜில் இல்லை பட் இதுக்கு அடுத்து டிஃப்ளெக்டர்னு ஒரு ஒரு கம்பா ஒரு பார்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ளெக்டர் எதுக்கு அப்படின்னா டு அவாய்ட் வாட்டர் ஹேமரிங் ப்ராப்ளம் திடீர்னு அதிகமான தண்ணி போய் டர்பைனோட பிளேட்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக டிஃப்ளெக்டர்னு ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு செர்வோ மோட்டர் மூலயமா இந்த ஸ்பர் சாரி இந்த ஸ்பியரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது and one more device is deflector in the rendey vachu da belt and wheel turbine namu vandu control panniterukrom so in case of francis turbine inga vandu obviously inge servo motor irukum but in the servo motor enna pannu appadina it will partially close or open the guide vanes so and the guide vanes valiya da vandu water nu flow aiterukum and the water flow rate korakkiradukaga or kootradukaga servo motor nu nam use panniterukrom adha thandi matha working principle ellame same da so here also you can see a governor இந்த கவர்னர் மேலே போகும்போது அந்த ஃப்ளை பால்ஸ் மேலே போகும்போது கீழே வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லிவர் வந்து மேலே வரும் ஸோ இங்கே இந்த சர்வோ மோட்டர் தான் வந்து நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து இந்த வழியாக ஃப்ளோ ஆகி லெஃப்ட் ஆர் ரைட் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது இந்த ராட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டிவைஸை ஆக்சுவேட் பண்ணும் ஸோ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மூலயமா வி கேன் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் ஓவர் த வாட்டர் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன்சைட் த டர்பைன் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இயர் மற்றபடி ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ ஸ்பீட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா ஃப்ளை பால் வந்து மேலே போகும் மேலே போகும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய லிவர்ஸ் எல்லாமே ஆக்சுவேட் ஆகுது ஸோ லிவர்ஸ் ஆக்சுவேட் ஆகும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து இட் வில் பி மூ மூவிங் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் ஆர் திஸ் பாயிண்ட் ஸோ இதுலேருந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா நேரம் எங்கே வரும் இந்த பிஸ்டனை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போகும் சப்போஸ் இங்கேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா பிஸ்டனை ரைட் சைட் கொண்டு போகும் ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட் மூலயமா இந்த ரேக் அண்ட் பினியன் ஆப்ரேஷன் மூலயமா வி கேன் கண்ட்ரோல் ஓவர் த வாட்டர் ஃப்ளோ ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த கவர்னிங் ஆஃப் Francis turbine or reaction turbine அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அது and next is selection of turbines selection of turbine அப்படினு வரும்போது we have to select appropriate turbine for the specific conditions அப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் we can expect maximum possible efficiency to attain maximum possible efficiency you have to fix a suitable turbine so on the suitable turbine எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா ஹெட் அவைலபிளை பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பவரை பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஸ்பீடை பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி யூ ஹவ் ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ஹெட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டர்பைன் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் டர்பைன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு டர்பைனை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் ஹெட் அப்படின்னா வி ஹேவ் கப்லான் அண்ட் ப்ரொப்பலர் டர்பைன் தட் கேன் பி யூஸ்ட் அப் டு ஹெட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ உங்களோட டேம் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹெட்டில் இருக்குது
ஸோ ஸ்மால் சைஸ் டர்பின் அப்படிங்கும்போது ஜென்ரேட்டர்லேருந்து பவர் ஹவுஸ்லேருந்து எல்லாமே சின்னதாகிரும் அண்ட் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே சின்னது அப்படிங்கும்போது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேராமீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலாக தேவை அப்படின்னா ஹை ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடில் நீங்கள் டர்பைன் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடுக்குமே வந்து வி ஹவ் எ கேல்குலேஷன் விச் இஸ் என்எஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து சூட் பண்ணி இதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவான டர்பைனை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் So, it is better to install turbines as high above the tail water level. So, the tail water level is the same height that we have to install. If you do that, we can avoid the cost of excavation for, for the draft tube. If you draft tube, we can avoid the excavation for the draft tube. So, if we have to do this high level, there is another problem. There is also a cavitation problem. There is also a cavitation problem. There is also a outlet pressure. There is also an atmospheric air in the atmosphere. ஸோ நம்ம டர்பைனில் என்ன பண்ணுவோன்னா இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணி பவர் எடுப்போம் ஸோ அப்போ வெளியில் அவுட்லெட்டில் என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் விச் இஸ் மேபி சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் லெஸ் தேன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் உள்ள வரக்கான ஏர் உள்ள வரக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல்க்கு பேர் தான் கேவிட்டேஷன் ஸோ இதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை ஹைட்டை வந்து அதிகமாக வச்சோம் அப்படின்னா அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டர்பைன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து எந்த டர்பைன் சூஸ் பண்ணுவோம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டர்பைனுக்கு வந்து லோடு ஒரு பர்டிகுலர் லோடில் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் இன்னொரு டர்பைனுக்கு மினிமம் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெக்யர்மெண்ட் உங்களோட ஏரியாவில் எவ்வளோ லோடு உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு எது நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் வாட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஒருவேளை பார்ட் லோடில் உங்கள் டர்பைன் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பார்ட் லோட் கண்டிஷனில் சில டர்பைனுக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி குறையாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டர்பைனாக சூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் கப்லான் அண்ட் பெல்டான் டர்பைன்ஸ் ஆர் பெட்டர் தேன் ஃப்ரான்சிஸ் அண்ட் ப்ரொப்பலர் டர்பைன் இன் திஸ் ரெஸ்பெக்ட் பார்ட் லோடில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கப்லான் டர்பைன் பெல்டான் டர்பைன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் சைஸ் ஆஃப் டர்பைன் சைஸ் ஆஃப் டர்பைன் வரும்போது லார்ஜ் சைஸ் டர்பைன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்காக லார்ஜ் சைஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் சைஸ் டர்பைன் நீங்கள் எடுக்கும்போது நிறைய ரன்னர்ஸ் வைக்க வேண்டி இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான லோடுக்கு நிறைய ரன்னர்ஸ் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் பட் லார்ஜ் சைஸ் டர்பைன் வச்சிங்கன்னா ரன்னர்ஸோட கவுண்ட்டை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் பட் ரன்னர்ஸோட ரவுண்ட் கவுண்ட்டை குறைச்சாலுமே இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் டூ நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு ரன்னாவது ரன்னராவது இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் சர்வீஸில் ஒரு ரன்னர் போச்சு அப்படின்னாலும் இன்னொரு ரன்னர் வச்சு நம்ம வந்து பிளான்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் வித்தவுட் எனி பிரேக் டவுன் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து லார்ஜ் சைஸ் டர்பைனை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது விஷயம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கண்டென்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கவர்னிங் ஆஃப் டர்பைனா என்ன எதுக்காக டர்பைனோட ஸ்பீடை நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ வி ஹவ் சீன் சம்திங் ரிலேட்டட் டு செலெக்ஷன் ஆஃப் டர்பைன் அதில் ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்